みなさんこんにちは着物2年目まだまだ初心者のバーチーチャンネルです毎日暑いですね皆様着物でいかがお過ごしですか私は一人は着たいけど着物警察がいたらどうしようとかちょっとビビりながら毎日でも楽しく過ごしてます本日も着物ショップややさんで一重の着物一重の帯それからお得意のコーディネートをいろいろ見せていただきました質問もいっぱいさせていただきましたぜひ一緒にお買い物している気分でご覧くださいいやー<笑>では今日もよろしくお願いします。ややさ,さんにお世話になります。ますあんな、はい、ちょっとな、桜も。もう終わってしまってな。ね、一瞬でしたね。じゃあ、ね、店の前も。一瞬やったからな。うん、もう数日で葉桜に。そうやね。ほんで、はい、桜のことばっかり考えてたら。はい<笑>急に、え、次どうしたらいいのと思って、はい、教えてほしいことがいっぱいで、はい、来たんやけど。ありがとうございます。どうしたらいい。はい、<笑>あの、まず、うん、桜、別にもうちょっと楽しむのもありじゃないって、個人的にはすごい思います。まあ、言ったら、はい、まだしだれ桜あるけど。ありますし、うん、遅咲きの桜、まだありますし。うんうん京都ではもう葉桜が多いけどもあの東北の方とか、うん、これからまだまだ咲いてないっていうところもあるんじゃないかなと思いますし、うん、まあ日本国内で考えたら、うん、まだ桜終わってへんやんっていうのもあるし、うん、あとはこう名残というか、うん、あのあーもう散っていて寂しいなーってでもまだこう桜を思う気持ちみたいなんで桜の柄のものとかを身につけたりとかって別にありじゃないかなといいな、はい、私はもうなんかその時その時に都合よく自分の解釈で楽しめばいいんじゃないかなっておそらくですけど昔の人もそんな感じだったんちゃうかなと思うのでなんであの前にもちらっと話したあの本物に遠慮するとかっていうのもそれもそれで素敵な考えですけども。もう持ってたら使いたいしな、はい、使いたかった。ね、桜と桜の柄のものとで写真に残してとか、うんうん、そういうのがまた時代が変わって考え方も変わっての一つやと思うので、うん、どうな,、はい、なんかな今年の春な、はい、すごい桜でな楽しい思い出いっぱいあったからな、うん、ちょっとな余韻も楽しみたいなっていう気持ちもあったし、はいはいはい、余韻で、まあはい、そうそうじゃまだいけるっていうのと、うん、あとまあこれから追いたいのであれば、うんうん、あの京都やと。ね、5月葵祭りとかがあるので、うんうん、ちょっと葵のモチーフのもの何かあるかなとかなテーマにしても面白いかもしれないですし桜の時に用意がバタバタしたから、うんうんはい、ちょっとな前もってな、はい、やっぱり用意したいなと思って、はいはい、だから葵とか、はい、あ,あとツバメも使いたいなと思って、うんあね、どんなにどうでろうまあ、ちょっと調べとくかな、うん、はい暑くなってきたんでね,うねこうちょっと軽やかな感じの色目をとか、うん、そういう意識で、まあ、そこもお洋服でもみんなそんな感じで考えて選んでると思うので、うんうん、その感覚でいいんじゃないでしょうかっていうところで,、うん、で急に暑くなってきて本当にそうなんですよな本当にって思うくらい猫一、ね、日一日の気温差があるので。うんうんでなんかあのインスタ見ててもみんな結構、はいまあ、場所にもよるけど、はい、もうやっぱり一駅たはったりとかもするし、はいはいはい、昔の暦、はい、と今全然なもう気候が変わってきてるから、はいはい、もうなんかほんまに誰かこの新しい気候に合わせた着物の着方のことを誰かちゃんと言ってくれて、はいはいね、<笑>みんな誰か言ってくれて<笑>言うときましょうか。<笑>私じゃ効力があまりないですが、私はもうここで常にお客様とそういうお話をしてます。やっぱりあの気候変わってきてるので、それに合わせてでいいと思います。特に普段着やったら、はい、普段着やったらそれも洋服ででも今日もお洋服の人でももうノーシリーブの人もいました。でもあのもうこんな暑いですもんねっていう風に見れるので。それはお着物も一緒ちゃうかなって、うん、あの知ってる方が見ても「えもう一重着てるの?」よりも「そうですよねもう暑いもんね」っていうふうに思って見る方の方が多いと思います。うん
。あとな、もうめっちゃ個人的に聞きたいことがな、はい、あの、下駄が好きなんやけどな、ねはい、白木の下駄をな、はい、いつから履いたらいいんやろうと思って、履きたいね。はい。履、はい、<笑>きたい。ね、せっかく持ってはりますしね。うんとは、うん、あの白木の下駄って素足で履くと足の型がいってしまうから、うん、旅を履く頃の時期のものやと、うん、なんで本来は秋冬というふうに言われてるそうです、うんうん、で,でもあれもうなんとなく見た目の感じ、うん、白いし涼しげやし、うんうん、夏履きたいですよねっていうところであの別に夏に履いてダメっていうことはない。うんっていうとこ,ことを考えるとじゃあ白木の下駄いつ履くのという結論としては、うん、いつ履いてもいいんじゃないですかっていう結論に至るかなと主観は入ってることかもしれないですけども、うん、本来はその旅を履く季節のものやって言われてきていたというふうに聞いてます。うん、素足の時とかは黒の塗りのとかを履くのが、うんうんうん、あとこう焼きのものとか、うん、そういうのを素足に合わせるって言われたみたいですけどもでもあの白木の下駄でね、うん、こう素足でってなんかこう,う、ね、なんか色気みたいななんかいいですよねはい綺麗でしたねでも確かにな,なちょっとな汗の裏汚れててな、はい、あれ下駄汚れたら嫌ど,どうしても足の型は行ってしまう感じで、うん、はいご自身がどう思うかで、うん、やっぱり汚れるのかなまあやったら素足で履くのはやめはった方がいいしあの雰囲気としてすごい素敵やな、うんまあ、足の裏もう綺麗に拭いてから履こうって<笑><笑>なればそれはそれでダメなことはない、うん、ありというふうにお伝えできるので、うん、この間あの撮影もあったし、はい、暑かったし、はい、人への着物を着てん、はい、そうしたら。あ,あ、ほっかけがないと思って<笑>、はい、今まで去年とか、はい、はっかけがないことにそんなにこう気づいてなかったんやけど、はい、こうなんか歩くたんびにやっぱりはっかけが見えると、うんうん、やっぱり自分でもちょっとテンション上がってたんやなって思って。はいはいはいんで、ほっかけなかったらさ、うん、ペラペラしててな、はい、涼しくて軽くていいんやけどな、<笑>はいはい、なんかちょっとな、もうなんか、寂しいなと思って、なるほど、はい、思った、感想。うんうんうん、<笑>でもすごい気づきですね。うん。うん、そこに気づいてきた、こう、散りよけとか思っておくと、ね、いいかもしれないなって感じますね。ねなんか、帯が汚れたら嫌やなっていうのはあるけど、はいはいでも、羽織着るほどじゃないし、はい、夏のね、こう、羽織とかもあるんですが、ちりおけもな、ちりおけ、今、パッとあの提案できるちりおけが、うちでオリジナルで作ってる、こういうレースのちりおけの、あのうちはこう羽織ではなく、うん、これ、コートにしてあるんですけど、うんうんうんうん、あのやっぱりコートになってると、レースの羽織ってなると透けるので、うん、着物としっかりとサイズ合ってないとやっぱりちょっと格好悪いなっていうのがありますのでうちはこういうあえてコートの形にしてますうそうすると袖丈がとか,ううとか雪がとかいう問題も解決しますし人気でラストの1点<笑>えだって前なやっぱ前も1回。撮影した時の時には多分結構あったよね、はい、56枚積み上がってたかなと思うんですけど、えー、ラブリーなやつがラブリーなのが誰かのことを待っておれる<笑>、まあなうん、バチさんいろんなサイズ感のものをお持ちなんでやっぱり羽織ってなるとどれかに決まった感じになってしまうのでうアンティークに合わせるよねうんはいふわっとした薄手のショールとかで対応する方がで帯を隠すってことはいはいうんことはいその方がバチさんにはいいと思いますじゃあね結局暑がりでな<笑>キーンねんで京都の暑さねそうでだからじりじりくるのでるしはいはいでもあんまり手ぶらで行くのもなと思って、はい、ショールやったらここあの日差しよけにもなるのでそ,うそ,うそ,うそれはい、京都のは大事ですよね首、うん、結構洋服でも下から照ってるのでそうやな首焼け対策としてはやっぱりショールとかがあった方がいいんちゃうかなっていうのはなるほどな今から準備するのに
これがあったらっていうおすすめがあったら教えてほしいねんけど何かありますか、はい、人へのああ持っとくと重宝しますよっていうので、うんうんうん、まあ結構揃っているので、うん、さっき見ていただいた通り、うんうん、でそんな可愛いのも値段も可愛らしくて結構あるのでっていうか私がこれがいいって言ったのだってもらったはい、はい、<笑>これで値段が一万九千八百円税込み、うんうんうん、博多の帯一本持っとくと年中行けるんでいいですよって言われたことあるみたいな感じかもしれないですけど、うん、博多の県城柄とかで結構ありきたりやったりとかするところもあるので、うん、まあなんかちょっとこういう可愛らしいガラ行きのやとまた気分上がるかなと。これとかなんか博多県城やから、はいどっかに行けへんとかそういうことはないでも一応カジュアルですね、まはい、カジュアルなものなんで、うん、これなんか一万三千二百円えー、そうなの半幅帯これ可愛いもうこれぐらいの値段とかしますよね、うんうん、もっとしますかねかいい<笑>うんこれ可愛いとこのグラデーションの感じがね、うん、あの変に子供っぽい可愛さじゃなくこれもすごいねなんかちょっとこういう渋系のものに乗せたりとかもコントラストが面白いかなとかそうなん<笑>いやこれでもめっちゃ柄かわいかった、はい、これちょっと見たい、はい、見てかんざしかんざしですねめっちゃかわいいなうん、うん、かわいいへーとかで、着立ててもありかな。いい<笑>え、もちろんこれ、一重。はい、一重です。ああ、でも、とかでもね、なんかお洋服感覚。ええ、いいもんやな。帯留め合わせて。帯だけでね、見てる、想像が湧くかなと。うん。これは一重では。一重に。シャツ麦というものでした。シャツ麦、うん、はい。なんで、うん。まあ一重の時期に着て、はい。結構透け感があるので、あ一重じゃないのかなと思って確認してみましたが、一重のシャツ麦、二万二千円。寸法もなかなかちょっと袖丈が現代的な寸法よりちょっと短いかなぐらいの。でも夏もやとね、うん、短めとかよりもスカッとしてえー、これかんざしの模様とかねえかわいいなですけどあこっちの2点はアンティークはいめちゃくちゃかわいいですよねなんとかもアンティークの着物と合わすのはもちろん、うんうん、現代物ともなんか相性良さそうですよね、うんうんうん、さっきのこういうものとかに、ね、合わしても全然なるほどなぁありじゃないでしょうかチューリップチューリップですねいやしまあ秋は使えへんけどなうんそうですねまあ好きやったら使ったらいいけどなはいあこういう柔らかいものに合わせんのあなるほどかわいいかなと。いやまた素敵な色やなぁなんか微妙にこれが柄がこんな柄で、うん、さっきのはこっちははいマンスジとか呼ばれるよね細いしましまねえなんでもいけるさっきねちょっとあの折り系のものばっかりやった、うん、柔らか系にのせてもうほんとお洋服感覚の合わせ方になりますかねなるほどなこの子は最後に取っ,取っておきましたがこれちょっとすごないすごいんですつづ<笑>れ折りにこう刺繍がつづ、うん、れ折りに刺繍はいこのベースはつづれ折りなんですけどそこに刺繍が裏もこんな感じですごい手仕事ですよねすごい
見事です。人への、はい、帯。はいはい。人への帯です。山<笑>、はい。腹の部分にも気持ちよさそうに泳いでおります。ほんまやな。もうこれでもこれ一本頭もういいな。もうなんかすごいもう<笑>満足度高いですよね。うんうん、ええー、これおいくら？これはいくら万円。さらっと言っときます。十、う、五、ん、万円に消費税です。ま<笑>あこれだけの技術のものがこの値段ってっていうのは無再現不能と思うとすっごい価値はありますよね。はい。そうそう。<笑>うん、こういうのも,もうなんか閉めないときは飾って眺めてたいぐらいに素晴らしいものですね。うんうんあとなんかこれはやっぱり金魚なんで、うん、こう人への時期とかに向くのかなってなんとなくイメージ的に、うん、ただ金魚あって年中いるやんって<笑>年中いるやんってなったら全然金魚好きやしでありやと思います、うんうんうん、であのここら辺の人へとかも別にあの合わせの時期締めてても、うん、例えば羽織羽織っちゃったら。一重だとかなんだとかわからないですし、別に合わせの時、私意外とあこれ合わせのこの着物に合うし使っちゃえみたいな時もあったりしますけどね。うんうん、まあでも私も言われなわからへんしな。今もこれ出してもらったけど、はい、えこれ全部一重なんて聞いてたぐらいやしな、はいはい。結局裏がついてないのが一重ですね。はい、そうなんです。一重ってで。どういうことなんみたいな。のいあの、こうやって芯が入ってなくて。二<笑>枚重なっていて、裏地があって、中に芯が入ってます。なんで、これが合わせの時の帯で、プラス透けてない。あの、夏帯も同じように裏地当ててあるやんってなってしまうので。あ、またこれ素敵。これ夏帯なんですけど。夏帯になると、うんうん、えー、と偶然出したのが分かりにくくてごめんなさい<笑><笑>夏の帯、うん、もう合わせの時期じゃないものも裏はついてるんですけど、うん、芯も入ってるんですけど、うんうんうん、こう透かすとめっちゃ透けてる、はい、これだと分かりますか分かりにくいけどうんうんめっちゃ透けてますこのような、うんうん、感じで透けてます、はいうんうん、透けてる夏の素材のを使ってるんですよ。そこが、はい、仕立てとしてはこの合わせの帯と夏の帯も一緒なんですけど、でも、うん、透けてる。うん、分かった。プラス、うん、人へってなると、うん、裏を当てていない、うんうんうんうん、で、はい、ペラペラで芯も入ってない<笑>うんうん、うん、人へ帯っていう感じで見分けていただけるかなと。これさ、何模様っていうの、これめっちゃ素敵やな、これ。手枠とかっていうんですかね、うんうんうん、こう。素敵やな、これ。はい。ええ、模使いやすそうな帯ですね。あの、これな、前来た時からな、うん、めっちゃ気になっててんけどな。はい、これって何の着物。はい、と、本瓶型、うん、夏の本瓶型の着物です。出た。縦炉になっていて。え、こんなんめっちゃ高いやな。<笑>でも、これがこ、あの、前ね、合わせの。本瓶型。あ、これ合わせの。これ合わせの本瓶型ですね。ててで、これで。うん、あの前のお値段と。はい。でしたね。はい。これも本当あのー、今普通に買おうと思ったら、うんうん、桁変わってもおかしくないようなものですし、うんうんうん、こちらも本品がすごいいいやつなんでん、ま、例えばねこういう感じにするとパッとなんかこう元気が出るような熱さが吹っ飛びそうなえこれ素敵やなロツズレの帯ですけどこれったの<笑><笑>オンラインショップにも掲載させていただいておりますので、ね、最近な買ったあかんのってな、はい、オンラインショップ全然見てなかった<笑>見ちゃうと<笑>そうええー、<笑>はい乗ってるんですけどねこういう感じまずこっちの帯1万2000円にしますけど詳しくはやや
オンラインショップをご覧くださいだ<笑><笑>、えー、わーっていうあるいいある種驚きな金額でしたねめっちゃいいよなはい、ロツズレでしあのいい感じの帯ですね。ここと、はい、ここの色と、この辺の色と。ね、なんかこう、ちょっと。いいのかな。で、なんでしょう、波のような感じにも見て取れるので。うもうこういう、銀型のね、こういう感じのところと、うまくリンクする。雰囲気はあるかな、というふうに思いました。そして、こちらの。着物。ででんでんでん。じゃん。ででんじゃんこれでこの値段っていうのはなんかちょっと安く感じてしまった、はい、あのご存知の方とかやと「うんうん、へえ!」って今頃、えー、そうなんやご覧いただいて驚きな、はい、これもオンラインショップでも紹介させていただいてます、えー、気になるサイズ、うん、結構身幅とかもちゃんとありますしかわいいこれでちょっとこういう帯が変わるとねまた、うん、こういうカニさんとかと合わせたりとかしてもうん、うんうん、ありですし帯でまたガラッと雰囲気変えれてあ,ありがとうもうこちらこそあの夏がめっちゃ楽しみになりましたね楽しみですね、うん、今日もありがとうございましたこちらこそありがとうございますかわいい、うん、かわいい<笑>これからも着物初心者の日々の様子あとは皆さんに喜んでいただけるような楽しい企画も考えたいと思っています是非チャンネルの登録をして応援してください毎週水曜日の8時30分から YouTube ライブで皆様とチャットを通しておしゃべりをしたりしています Instagram にも是非遊びに来てくださいね